ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జేపీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు ఈరోజు ఇచ్చిన టైం మాత్రమే కాదు మాకు చాలాసార్లు చాలా గంటలు మా మీద వెచ్చించారు ఇంకా ఎంతో లోతుంది తెలుసుకో తెలుసుకోవాల్సింది ఇది బయటికి నేను కథలు రాసి జనాలని ఏదో ఉత్తేజపరచాలనుకోవడానికి కూడా అంత అంత పూర్తి అవగాహన నాకు కూడా లేదనిపిస్తుంది బట్ ఉన్న అవగాహనతో ఒక ప్రయత్నం చేశాము సో థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ద కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ యూ గేవ్ అస్ యూ బీన్ ఎడ్యుకేటింగ్ అస్ అండ్ ద కంట్రిబ్యూషన్స్ మీరు ఒక సివిల్ సర్వెంట్గాను ఒక పాలసీ అడ్వైజర్ గాను ఒక రాజకీయవేత్తగాను మీరు చేసిన సేవ నాకు తెలిసి సమకాలీనంలో ఎవరూ కనిపించట్లేదు నా ఉద్దేశంలో ఇప్పుడు క్రియేటివ్ ఆర్ట్స్ మీరు మీలాంటి వాళ్ళు చేస్తున్నది చాలా ముఖ్యం ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు చేసేదానికంటే జనబాహుళ్యంలోకి వెళ్ళాలి అంటే ఉపన్యాసాలు ఇవ్వటం కాకుండా ఆలోచన స్టిమ్యులేట్ చేయాలి ఒక మంచి కథ కథనంతో స్టిమ్యులేట్ అయినంత గొప్ప ఉపన్యాసంతోనో లేకపోతే గొప్ప భావాలతోనో స్టిమ్యులేట్ కారు ప్రజలు ఆ పని చేస్తున్నారు మీరు నేను ఉపన్యాసాల వల్ల జనం మారడం చాలా కాలం కదా అందుకని నేను ఎక్కడ వీరున్నా కూడా ఇంటరాక్షన్లో ఇప్పుడు పిలిచినా కూడా ఎక్కడ నా గెస్ట్గా ఇంటరాక్షన్లు పెడదామని చెప్తుంటాను వీళ్ళున్నంత వరకు అంచేత ఖచ్చితంగా మన దేశంలో మంచి మార్పుకి మీలాంటి వాళ్ళ ప్రయత్నం దోహదం చేస్తుంది రెండోది నేను జీవితంలో ఇప్పుడు ఆశావాదిని కాకపోతే మనం అనుకున్నంత వేగంగా దొరకకపోవచ్చు నేను నిజంగా లోక్సత్తా ఉద్యమం ప్రారంభించినప్పుడు ఐదేళ్లలో దేశం అంతా మారిపోతుందని నమ్మాను ఇప్పుడు నేను అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే టెక్నాలజీ ఉన్న మాత్రం చేత లేకపోతే సాక్ష్యాలు ఉన్న మాత్రం చేత లాజిక్ ఉన్న మాత్రం చేత సొల్యూషన్ ఉన్న మాత్రం చేత అంత వేగంగా మానవ సమాజంలో అమలు కాకపోవచ్చు అన్ని సందర్భాల్లో ఎందుకంటే మానవ సమాజం కాలక్రమేణా ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది దాని అనుమానం లేదు అక్కడ మార్క్స్ చెప్పింది వాస్తవం హిస్టారికల్ మెటీరియలిజం కాలక్రమేణా మనిషి ఎప్పుడు కూడా తర్వాత దశకు చేరుకుంటాడని చెప్పి అది వాస్తవం అది వెంటనే దొరకపోవచ్చు దొరకవచ్చు అంటే ఒక సినిమాతో అందరూ మారిపోతారు అనుకోలేము ఒకటంటే కొందరు దృష్టలు మీలాంటి వాళ్ళు దీర్ఘకాలం చూసేవాళ్ళు క్రియేటివ్ పొటెన్షియల్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు ముందు చూస్తారు మిగతా వాళ్ళు ఆ చూసిన అనుభవంతో కొంత నేర్చుకుని తర్వాత జీవితంలో అనుభవాల నుంచి నేర్చుకుని మీరు చెప్పేది వాళ్ళ అనుభవానికి కనుక సరిపడినట్టయితే అప్పుడు అంగీకరిస్తారు అది కొన్ని సందర్భాలు ఒక తరంకాలం పట్టచ్చు అందుకని మీరంతా చేస్తున్న పని చాలా ముఖ్యమైంది నా దృష్టిలో గొప్ప కళాకారులు చేస్తున్న పని మిగతావన్నీ ప్రపంచం మర్చిపోతుంది మీరు ప్రజాస్వామ్యవాది అండ్ మీరు ఎమర్జెన్సీ ఫేజెస్ దాటారు అంటే అవి అంటే యాజ్ ద యంగ్ మ్యాన్ చూసారు దానివల్ల బాగా ప్రభావితమైన వాడు ఆ రోజుల్లో ఉర్రో తొలగిపోయేది ఆ విషయం అంత కట్టలు తెచ్చుకునేది అనమాట సో మీ దృష్టిలో లైక్ మనం చాలా డెఫినెట్లీ మనం చాలా సాధించాము పాజిటివ్ సైడ్ ప్రోగ్రెస్ వైజ్గా ఫండమెంటల్గా ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు మీరు యాజ్ ఈజ్ చూసినప్పుడు మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విషయంలో అండ్ మేము ఎక్కువగా సినిమాలో కూడా అడ్రస్ చేయదలుచుకుంది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మూడు గుర్రాలు ఒకరి తప్పులు ఒకరు ఖండించుకుంటూ ముందుకు సాగినప్పుడే ఇది కూడా మీ లెసన్స్ ద్వారా ప్లస్ రాబర్ట్ వెట్ పేపర్స్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ ఒక విషయ సైకిల్ ఇరుక్కుపోయి ఉన్నాం మనం దీన్ని మనం సరి చేసుకోవాలంటే సరి అవ్వాల్సింది వ్యవస్థలు బలంగా నిలబడాలి ఏది మంచిని రక్షిస్తూ చెడుని శిక్షించే వ్యవస్థగా మారాలి సరిగ్గా ఉండాలంటే వ్యవస్థలు ఒక గుర్రం గాడి తప్పకుండా లాగి పట్టుకున్నప్పుడే అందరూ సక్రమంగా పనిచేసినప్పుడు ఇది వ్యవస్థ అన్నది ఒక ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు ఎమర్జెన్సీ ఫేజ్ నుంచి అంటే అది ఒక వెరీ అండెమోక్రాటిక్ ఫేజ్ ఎమర్జెన్సీ కానీ ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతూ ఇక్కడ వరకు వచ్చారు మీరు అన్నట్టుగా ఎమర్జెన్సీ తర్వాత డెబ్బై ఏడులో జనత వచ్చినప్పుడు మా తరంలో మేము అందరం కూడా గాంధేయోపులం వచ్చింది దేశం అద్భుతంగా మారిపోతుంది సినిమాలో సీన్ మారినట్టుగా కళ రంగుల కళ వచ్చేస్తుంది అని అనగా అది జరగకపోయేసరికి హతాసులు వేరా దాని నుంచి నేను సివిల్ సర్వీసెస్కి వచ్చాను ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని చెప్పి దాని నుంచి ఇదేదో గోచరించింది ఎవరో సూచించారు దీనికి వెళ్తే బాగుంటుంది మీలాంటి వాళ్ళు తప్పన ఉన్నవాడు అని చెప్పని సరే అని చెప్పి వచ్చాను అంతే నాకు నమ్మని బాగా నా వ్యక్తిగతంగా ప్రభావితం చేసిన ఏంటంటే మనకు ఎమర్జెన్సీ వస్తున్న కాలంలోనే అమెరికాలో రిచర్డ్ నిక్సన్ మనతో పోలిస్తే చాలా చిన్న తప్పులు చేశాడు ఆయన అవును గొప్ప రాష్ట్రపతి ఈ మాట ఇవాడు వినడానికి అంత విచిత్రంగా అనిపించవచ్చు కానీ అతను సామాజిక విధానాల్లో కానీ ఇప్పుడు హెల్త్ కేర్ ఆనాడే అందరికీ వాళ్ళని ప్రతిపాదించారు కానీ ఇవాళ రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఆయన సంబంధం లేదు అసలు ఆయన వారికి ప్రజల బాగు కోసం దేశం బాగు కోసం తప్పించిన వ్యక్తి కాకపోతే అధికారం కోసం కొన్ని పిచ్చి పనులు చేశాడు మూల్యం చెల్లించాడు అదే సమయంలో మన దేశంలో దాంతో పోలిస్తే వెయ్యి రెట్లు భయంకరమైన దుర్మార్గాలు జరుగుతున్నాయి దేశానికి ప్రజలు జరగట్లేదు జరగట్లేదు ఆ తేడా నన్ను బాగా గట్టిగా పట్టుకున్నాను చైనా గొప్ప ఉదాహరణ ప్రజ ప్రజలకి మంచి మేలు చేకూరాలని చెప్పని తపన ఉన్నటువంటి ఒక బృ
ఈవెన్ సింగపూర్ ఈజ్ నాట్ డెమోక్రటిక్ సార్ డెమోక్రటిక్ సెమీ అథారిటీ సెమీ అథారిటీ అంటే ఓకే అంత పూర్తిగా మనం కోరుకున్నంత కానీ ఇప్పుడు కొంచెం ఉన్న కొద్దికి స్వేచ్ఛ పెరుగుతుంది అనుకోండి అది తొంభై ఒకటిలో ఒప్పందం జరగలేదు అంటారు సార్ ఎవరి వల్ల జరగలేదు అంటారు ఇది రాజకీయ నాయకులు వల్ల మన రాజకీయ డిఎన్ఓలోనే ప్రజల్లో కూడా పత్రికల్లో సోకాళ్ళ మేధావుల్లో ఈనాటి వరకు ఇప్పటిదాకా డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ ఏమిటంటే ప్రభుత్వాన్ని నియంత్రించాలి అని చెప్పి తొంభై ఒకటిలో మన ఆర్థిక సంస్కరణలు కూడా గతి లేక చేపట్టాం ఐదు టన్నుల బంగారాన్ని బొంబాయి నుంచి మనకు రవాణా చేసి ఫిజికల్గా రవాణా చేయకపోతే వాళ్ళు అసలు లోన్ ఇవ్వమన్నారు మేము నమ్మమని ఐఎంఎఫ్ లోన్ ఇవ్వడానికి ఓకే మీరు బంగారం కొద్ది ఉంది మన దగ్గర అవును కానీ అది ఇక్కడ మీ దేశంలో పెట్టుకుంటే మరి నమ్మకం లేదు మాకు అని చెప్పి లండన్కి తరలించే విమానంలో దాన్ని కుదువ పెట్టాం ఓకే అంత అంటే అది లేకపోతే వచ్చే వారంలో మన దుమ్మతులు లేవు ఇక ఆయిల్ లేదు ఫెర్టిలైజర్ లేదు స్టాండ్ స్టిల్ అసలు దేశం కొలాబ్స్ అయ్యే పరిస్థితికి వచ్చినప్పుడు ఆపద్ధర్మం కొద్ది చేశాం కానీ పెద్దగా ఆలోచించి చేయాల అప్పటికే దేశంలో కొంతమంది మనసుల్లో ఈ మార్పులు రావాలన్న భావం వచ్చింది దర్శనం ఎవరు గొప్పతనం ఏమిటంటే ఆయన రెండు పనులు చేశాడు పెను మార్పులను కూడా చాలా చిన్న మార్పులుగా చూపెట్టి హడావిడి ఆర్భాటం లేకుండా పెద్ద ఏదో గొప్ప చేస్తున్నాను చేయకుండా మన కాస్త నింపాదిగా ఆయన మెజారిటీ లేదు పది పది పార్టీలతో కలిసి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలి ప్రతి రోజు దింపు దింపేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఒకటి ఆయన నడిపాడు కాకపోతే మీరు అన్నట్టుగా అది పెద్దగా ప్రాళికాబద్ధంగా తయారు చేసింది కాదు ఒక ఆపద్ధర్మం కొద్ది ప్రమాదవ శక్తి చేసింది ఆనాటే కనుక మనం సరిగ్గా డెబ్బై ఏడులోనే సరైన చర్యలు తీసుకున్నట్టయితే చైనా స్థానంలో మనం ఉండేవాడు అనేవాడు ఏడాదికి ఐదు ఐదున్నర కోట్ల మంది అనారోగ్యం కారణంగా ఈ దేశంలో బేదలవుతున్నారు ప్రతి ఏడాది కొత్తగా కాబట్టి దారిద్ర్యం తొలగించామని చెప్పే హక్కు మనకు లేదు పూర్వం అంత బెదరికం లేదు కానీ ఇప్పటికీ బెదరికం చాలా తీవ్రమైన స్థాయిలో ఉంది అంటే ఇంత తొంభై నుంచి ఇంత వెల్త్ క్రియేషన్ జరిగింది దేశంలో ఇంత ఎంటర్ప్రినర్షిప్ వచ్చింది ఇంత వచ్చినా కూడా ఎకనామికలీ చాలా బలపడ్డాం అప్పటికి ఇప్పటికి పూర్తి కానీ ఇంకా ఇంత నిరుపేదతనం ఉండడం అనేది సిగ్గుచేయడం మనకు ఒక రకంగా కారణం ఏమిటి ఇక్కడ కదా మనం నేను నూటికి నూరు రూపాయలు ఉత్పత్తి రంగంలో ఒక సినిమా తీయడం కావచ్చు లేకపోతే ఒక వస్తువు పుస్తకం తయారు చేయడం కావచ్చు ఒక వస్తువు ఉత్పత్తి చేయడం కావచ్చు ఒక ఫోన్ ఉత్పత్తి చేయడం కావచ్చు దానిలో పోటీ ఆర్థిక స్వేచ్ఛ ఉండాలని నేను పూర్తిగా నమ్ముతాను మీరు చెప్పినట్టు చాలా ప్రభుత్వం నడిపినవన్నీ ఎంత బలహీనంగా నడిచే మనం చూసాం హిస్టారికల్గా డెబ్బై కానీ ప్రభుత్వం తప్ప గత్యంతరం లేని అంశాలు చాలా ఉన్నాయి అందుకోసం ప్రభుత్వం కావాలి కావాలి ఎగ్జాక్ట్లీ మిగతా ప్రజలు స్వామి తమతో తాము చేసుకునే పనులు ప్రభుత్వం చేయక్కర్లేదు ప్రజలు చేయలేని పనులు ఉన్నాయి న్యాయాన్ని అందించాలి మీరు ప్రైవేట్గా న్యాయం అంటే గోండాల న్యాయం అవుతుంది అంతే కదా జరుగుతుంది అది జరిగింది మన దేశంలో ఏంటంటే న్యాయం అందించడం ప్రైవేటీకరించాలి ప్రైవేటీకరించి గోండాల సెటిల్మెంట్లు చేస్తున్నారు అట్లాగే మంచి ప్రమాణాలు విద్య కావాలి విద్య అందించేది ప్రైవేట్ రంగం కూడా ఇవ్వచ్చు నాకు వద్ద అట్లా కానీ మౌలికంగా నా జేబుల మీద భారం లేకుండా నేను భేదవాణ్ణి అయినా కూడా నా బిడ్డకు తెలివితేటలు ఉంటే కష్టపడే తత్వం అంటే బిడ్డ ఎంత ఎత్తుకైనా ఎదగవచ్చు అన్న నమ్మకం నాకు కలగాలి కదా ఇప్పుడు మనందరం ఇప్పుడు నా వాటికి నేను చూస్తే గ్రామంలో పెరిగాను నేను ఒక పంచాయతీ సమితి స్కూల్కి వెళ్ళాను తెలుగు మీడియం చదువుకున్నాను జిల్లా పరిషత్ స్కూల్కి వెళ్ళాను మరి ఇవాళ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నేను ఎవరికంటే తక్కువ అన్న భావం నాకు కలగల ఎందుకని ఆ విద్యను ఈ సమాజం నాకు అందించింది ప్రైవేటు స్కూల్ వద్దని నేను అంటల్లా కానీ ఆ భారం లేకుండా ఒకటి భారం ఉండకూడదు డబ్బు ఉన్నవాడికే విద్య అనేది ఉండకూడదు రెండు మంచి ప్రమాణాలు ఉండాలి ఇవాళ కాగితం మీద ఉచిత విద్య అందరికీ ఉంది కానీ మన తెలుసు ఆ విద్య ఎలా ఉండదు కాబట్టి ఈ రెండు ఈ రెండు ఉంటే ప్రభుత్వం చేసిన ప్రైవేట్ చేసిన అవసరం ఈ రెండు సాధించేది ఒక ప్రభుత్వం మాత్రమే భారం లేకుండా చేయటము ప్రమాణాలు వచ్చేట్టుగా చేయటము అలాగే మంచి ఆరోగ్యం ఇంతకుముందు అనుకున్నాం ఐదు కోట్ల మంది ఈ దేశంలో ఐదున్నర కోట్ల మంది ఏడాదికి అంటే రోజుకు లక్షన్నర మంది ప్రతిరోజు లక్షన్నర మంది ప్రతి గంట ఆరు మంది ఈ దేశంలో ప్రతి సెకండ్కి దాదాపు ఇద్దరు ఈ దేశంలో అనారోగ్య కారణంగా బేదలవుతున్నారు అంటే సంవత్సరం మొదటి బేదలు కాని వాళ్ళు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి ఒకటిన బేదలు కాని వాళ్ళు లేకపోతే అనారోగ్యాన్ని పట్టించుకునే నాథులు లేక ఆ సమయంలో సహజంగా మంచాన మూలన పడి ఉత్పత్తి ఆదాయం లేక ఈ రెండు కారణాల వల్ల రోజుకి లక్షన్నర మంది ఈ దేశంలో బేదలు అవుతున్నారు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు వద్దని అంటల్లా కానీ మళ్ళీ భారం లేకుండా మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఏర్పాట్లు ప్రభుత్వం మాత్రమే చేయగలం భారం లేకుండా మంచి ప్రమాణాల విద్య ప్రాంతం ఏమంటుంటారు మన వాళ్ళు చాలా మంది మణికొండ మణికొండలో వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు బయటికి పాల కోసం వెళ్ళాట
ప్రభుత్వం ఏం చేయాలని ఈనాటికి కూడా మనకు స్పష్టత లేదు రెండోది ఎలా చేయాలి ఒకరు ఏం చేయాలో తెలిస్తే ఎలా చేయాలన్న విషయంలో ఒకటి విధానాల లోపం ఉంది రెండు మీరు మీరన్న ఉంది ఈ సమతూకాన్ని పాటించి వ్యవస్థను ఎట్లా ఏర్పాటు చేయాలన్న విషయంలో మనకి అవగాహన లేదు ఏదో గుడ్డెద్దు చెల్లబడ్డట్టు పోతున్నాం ఒక మిషన్ మోడ్ ఎమర్జెన్సీ ఒక క్రైసిస్ ఎలక్షన్లు జరుగుతున్నాయి లేకపోతే వరదలు వస్తున్నాయి తుఫాన్ వచ్చింది విఐపి విజిట్ వచ్చింది అది కూడా ఒక ఉపద్రవం లాంటిదే మనకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు వస్తున్నాడు మనం పర్ఫెక్ట్గా చేస్తాం ఈ నాలుగైదు ప్రక్రియల్లో పర్ఫెక్ట్గా చేస్తాం ఎవరికి తీసుకోకుండా ఇది వదిలేస్తే మామూలుగా పరిపాలన అంతా కూడా అస్తవ్యస్తంగా ఉంటుంది మీ సినిమాలో చూపెట్టినట్టుగా ఉంటుంది అంటే చాలా డీప్గా బాధను ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనిపించింది సార్ ఇది ఎందుకంటే వ్యవస్థలు కట్టకుండానే కూలిపోతున్న వ్యవస్థలే ప్రజాస్వామ్యానికి పునాదులు అనే అనే మాటలు ఇట్లాంటివన్నీ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నారు ఏదైనా లీడర్లు మారాలా లేకపోతే ప్రజల్లో అవగాహన పెరగాలా ఆ రెండు జరుగుతూ సమన్వయంగా ఈ మార్పు వస్తుందా ఇప్పుడు సినిమాలో మనకేమిటంటే సాహిత్యంలో కూడా ఒక ప్రొటోగానిస్ట్ ఒక కథానాయకుడు ఒక విలను అవును అవును క్లాష్ మనకి పొలారిటీ కనిపిస్తుంది మనకి ఎమోషన్ రైజ్ చేస్తుంది మళ్ళీ ఫేమ్ అయిన తర్వాత వీరాన్ని జైల్లో పెట్టు ఇది చేసో లేకపోతే క్షమాపణ చెప్పు మొత్తానికి ఎమోషన్ చల్లబడుతుంది సినిమా బాగుంటుంది కానీ మన ప్రజాస్వామ్యంలో విలన్స్ లేరు లేరు రాజకీయంలో ఉన్న వాడితో సహా కాబట్టి దీనిలో రెండు పార్శ్వాలు కూడా చూడాలి మొదటి పార్శ్వ మౌలికమైనది మనలో ఏ కుటుంబంలో కూడా ఎంత గొప్పగా ఉన్న కుటుంబం అనుకున్నా కూడా ఏదో ఒక గిలికజ్జలో లేకపోతే మనస్పర్ధలో గొడవలో లేకుండా ఒక్క కుటుంబం కూడా ఉండదు మానవ సమాజంలో సాధ్యం మరి ప్రజాస్వామ్యం అంటే ముక్కు మొహం తెలియని వాడు పక్కింటి వాడు కూడా మనకు తెలియదు అందులో మన దేశం నాటి దేశంలో వాడు కులం తెలియదు మతం తెలియదు ప్రాంతం తెలియదు భాష తెలియదు ఇన్నున్నాయి మరి వాడి మంచి నా మంచి ఒకటి అనేది స్పష్టంగా అర్థం కాదు ఇంట్లో స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అలాంటప్పుడు అందరినీ కలిపి ఆ ప్రజలు తమ ఓటు ద్వారా తమ భవిష్యత్తుకు పనికి వచ్చే నిర్ణయాలు చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన మనం ఇది ఆషామాషి కాదు అమెరికా లాంటి దేశంలో కూడా మనం చూసాం ఈ మధ్య కాలంలో చాలామంది ఆర్థికవేత్తలు కానీ ఇతరులు కానీ ఒక విశ్లేషణ చేస్తున్నారు ఎందుకని చాలా సందర్భాల్లో ప్రజలు తమ స్వప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేస్తున్నారు వాళ్ళకి లాభం లేదని తెలిసి కూడా ఎందుకు ఓటు వేస్తున్నారు అమెరికాలో జరుగుతుంది అదే చాలా సందర్భాల్లో నిరుపేదలు చాలామంది బీదలకు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేస్తున్నారు అంటే మీరు చెప్పినట్టు రిపబ్లికన్ పార్టీ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ బిజినెస్కి హెల్ప్ అవుతుంది వేరేస్ డెమోక్రాట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంకొంచెం హెల్త్ కేర్ని పేదలు కావాల్సిన పట్టి బిజినెస్ మన సమాజంలో బాగా బిజినెస్ కావాలి మనకి అవును కానీ నా ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా నేను గౌరవించడం చాలా విచిత్రం విచిత్రం ఈ సమాజంలో చేయలేకపోయింది అమెరికా లాంటి దేశాల్లో పై స్థాయిలో కనిపించకపోయే కింద స్థాయిలో జరుగుతుంది ఏమిటంటే మన ఓటు వల్ల నాకేం జరుగుతుందని బాగా అర్థమయ్యే వ్యవస్థ నిర్మాణం మనం చేయలేకపోయాం అమెరికా లాంటి దేశాల్లో అది జరిగింది కాబట్టి ఆ రాష్ట్రం అంతా కూడా జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో రిపబ్లికన్ డెమోక్రాటిక్ వేసిన కూడా స్థానికంగా మంచివాడిని చూసి ఏ పార్టీ అని అనుకుంటున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రూ న్యూయార్క్ రాష్ట్రం అంతా డెమోక్రాటిక్ కానీ న్యూయార్క్ నగరం రిపబ్లికన్స్ గవర్నర్గా వచ్చారు కాలిఫోర్నియా డెమోక్రాటిక్ కాలిఫోర్నియాలో చాలా సందర్భాలు రిపబ్లికన్స్ గవర్నర్లుగానే వచ్చారు ఇతర 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 స్థాయిలోనే వచ్చారు అంటే అక్కడ మనిషిని చూస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన ఎన్నుకోవటం విషయంలో ఏమండి ఈయన మన కులం వాడను ఈయన మన తెలుగు వాడని ఇక్కడ చాలా మంది నాన్ తెలుగు వాడు ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ అపార్ట్మెంట్స్లో మన తెలుగు వాడు కలుద్దాం అంటే తంత పడేసి ఏంటే తెలుగు ఏంటి తమ్మి నాకు గిఫ్ట్ పని చేయాలి నాకు ముందు ఇక్కడ వాచ్ అండ్ వాటి పని చేయాలి ఇక్కడ పార్కింగ్ బాగా ఉండాలి ఇక్కడ వర్షం వస్తే డ్రైనేజ్ బాగుండాలి నాకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం రాణిస్తుంది మన దేశంలో అదేమీ లేకుండా ఒక సెలబ్రేషన్ సో ఇది బాటమ్ లెవెల్లో ఉన్న ప్రాబ్లం అసలు ఇది లేకుండా ప్రజాస్వామ్యం నడవదు ఇదే ప్రజాస్వామ్యం మిగతా అన్ని లేయర్స్ దానిపైన వస్తాయి అంతే జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్రపతి స్థాయిలో దుర్మార్గం జరిగినా కూడా పార్టీలకు అతీతంగా క్షేత్ర స్థాయిలో అందరూ కూడా ధర్మాన్ని పాటించారు మీరు గమనించారా ఎందుకంటే వాళ్ళందరికీ పార్టీ వాళ్ళకి ఫలనాడు గెలవాలని కోరిక ఉంది పార్టీ మందన్న భావం ఉంది మన జెండా ఉంది కానీ నేను ఇక్కడ తప్పు చేస్తే నా మొహం చల్లదు అవును అంటే ప్రజాస్వామ్య విలువలు కట్టుబడి ఉన్నారు అంటే ఒక పార్టీకి కాకుండా ఒక వ్యక్తి కాకుండా సేమ్ రిపబ్లికన్సే వాళ్ళు అపాయింట్ చేసిన జడ్జెస్ కానీ సెనేటర్స్ కానీ లేకపోతే అటార్నీ జనరల్స్ కానీ ఆ లోకల్గా ఇది ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధం నా లాయల్టీ ఉన్నా కాబట్టి ఇది చేయండి ప్రధానంగా ఏంటంటే అక్కడ ఎప్పుడైతే ప్రజలకి మీ నిర్ణయాల లాభ నష్టాలు స్పష్టంగా అర్థమయ్యే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు డెమోక్రసీ మెచ్యూర్ అవుతుంది అమెరికాలో ఈ
ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ ఒక్క పిటిషన్ ముప్పై నలభై పిటిషన్లు అండి రకరకాల కోర్టులో అన్ని స్థాయిల్లో జడ్జిలు అది చేసుకుని పిల్లలు నియమించారు ఒక్క జడ్జి కూడా పొరపాటున కూడా ధర్మాన్ని తప్పలేదు వ్యవస్థ అది రాజకీయం ఖచ్చితంగా అధికారాన్ని శాసించాలి దాని అనుమానం లేదు ఎందుకంటే రాజకీయానికి మనం అధికారం ఇచ్చాం ఓటు ద్వారా మనం అధికారం ఇచ్చిన వాళ్ళే శాసించాలి కానీ మరి అది ఎన్నుకోని వాడు శాసించడం ప్రజాస్వామ్యం కాదు కానీ చట్టబద్ధ పాలన కావాలి విధాన నిర్ణయం మీ చేతుల్లో ఉండాలి చట్టం మీ చేతుల్లో ఉండాలి మీకు మేము అధికరించాం కాబట్టి దాని అమలు చేయడం అందరికీ సమానంగా వర్తింప చేయాలి దానికి తగ్గట్టుగా మనం ఆ లేయర్స్ నిర్మాణం చేయాలి రెండోది అసలు వీళ్ళ నైపుణ్యాన్ని పెంచే ప్రయత్నం జరగాల చేరినప్పుడు ఏదో కాస్త తిరుగుతాట్లు కష్టపడే వాళ్ళు కానీ తర్వాత కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఐఏఎస్ అధికారులకు లేదు ఎవల్యూషన్ లేదు ఇన్ ద జాబ్ ఎందుకని అసలు మీకు ఒక స్పెషలైజేషన్ ఒక వృత్తి నైపుణ్యం కావాలని ఈ వ్యవస్థ కోరట్లా ఇవాళ నేను విద్యుత్ శాఖలో సెక్రటరీ కావచ్చు రేపొద్దున బ్యాంకింగ్ శాఖలో కావచ్చు ఎల్లుండి విద్యా శాఖలో కావచ్చు నన్ను సహకార బ్యాంకులు ఎండిగా నియమించారు నాకు ఆనాడు బ్యాంక్ అంటుండి తెలీదు నేను ఎండిగా ఒక రాష్ట్ర స్థాయిలో రెండు బ్యాంకులు ఎపెక్స్ బ్యాంకులకి అధినేతగా నేను వెళ్ళిన రోజున నాకు అసలు బ్యాంకింగ్ అంటే ఏమీ తెలియదు పరిపాలన అంటే జరుగుతుంది ఇరవై ఏడు శతాబ్దంలో ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో ఆ నైపుణ్యం లేకుండా ఆ రంగంలో చాలా మందికి ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శిగా ఉంటే ఆరోగ్యం అంటే తెలియదు తెలియదు ఏదో పై పైన తప్ప మామూలుగా ఉన్న వాళ్ళ తప్పితే ఆరోగ్య వ్యవస్థ ఏమిటి దానిలో లోపాలు ఏమిటి బలాలు ఏమిటి ఏం చేయాలి ఏం తెలియదు గుడ్డి దిశలో పెట్టడం పోవటం ఫైల్ ఇస్తే సంతకాలు పెట్టేది జరుగుతుందంట నైపుణ్యం లేదు నైపుణ్యాన్ని పెంచే ఏర్పాటు జరగాల జర్నలిస్టు బ్రిటిష్ వాళ్ళు పెట్టింది అలా కొనసాగించాం జీవిత భద్రత జీవన పర్యంతం జీవన భద్రత నేను పనిచేసినా చేయకపోయినా లంచాలు తిన్నా లంచాలు తినకపోయినా మంచి ఫలితాలు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా నన్ను ఎవ్వడు ఏం చేయలేదు నాలుగోది టైం బౌండ్ ప్రమోషన్ అసలు ఎంత అసమర్థులైతే ఎంతగా పైవాడి మాట వింటే వాడికి అంత ఎక్కువ ఛాన్స్ అలాంటి వాళ్ళం ఏ రకంగా కూడా తలవంచకుండా చాలా గౌరవాన్ని పొందాం నా ప్రభుత్వాలు గౌరవించాను కాబట్టి మంచిగా పనిచేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా దెబ్బతిస్తారని వస్తాం కదా వీళ్ళ అధికారులు కొందరు పేర్లు చెప్తే బాగుండదు వాళ్ళ పేర్లు చెప్పారు మిగతా వాళ్ళు అద్భుతమైన అధికారులు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా మన రెండు రాష్ట్రాల్లోనే ఉన్నారు అసలు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే మంచి అధికారులు ఉన్నారు ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో రాజకీయ ఒత్తిడి లొంకొని ఎదురు నిలబడితే నా మాట వినలేదని చెప్పిన అహంకారంతో వాళ్ళు ఎదురు చేసే అవకాశం ఉంది ఇది అది సార్ అది అది కూడా ఒక ఫండమెంటలీ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫ్లా ఫ్లా రాంగ్ అనిపిస్తుంది అంటే రాజకీయ ప్రజలు ఎక్కువ మంది ఓటేశారు కదా అని ఒక నాయకుడు పవర్లోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఆ ఐదేళ్ళు అన్బౌండ్ పవర్ని ఫీల్ అవుతున్నారా అన్లిమిటెడ్ ఫీల్ అవుతున్నారా ఇట్లాంటి ఒక ఒక అప్రెషన్ అధికారుల మీద మంచి ప్రశ్న మంచి ప్రశ్న ఒకటి మౌలికమైన కోణం ప్రజాస్వామ్యాన్ని గురించి మన అవగాహన అది సామాన్య ప్రజలే కాదు మన పత్రికలతో సహా ఎన్నికైన వాళ్ళతో సహా ఏమిటి మన రాజ్యాంగం రీత్యా మనం ఎన్నుకున్నదేమో మన ప్రతినిధిని మనం బాహవాల గొంతు నివ్వడం కోసం చట్టాలు తయారు చేయడం కోసం బడ్జెట్ ఆమోదించడం కోసం కానీ మనందరి దృష్టిలో ఎన్నుకున్నది ఒక మహారాజుని ఎన్నుకున్నాం నియోజకవర్గాన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ బ్యూటిఫుల్ రూలర్ ఎన్నుకున్నాం అప్రకటిత రాజుని ఎన్నుకున్నాం ఆయన అట్లాగా అనుకుంటున్నాడు మనం అట్లాగా అనుకుంటున్నాం మేధావులు అనబడే వాళ్ళు అట్లా అనుకుంటారు పత్రికల్లో కూడా ఎమ్మెల్యే గారు ఎట్లా చేసాడు అని చెప్పంటే ఎమ్మెల్యే ల్యాడ్స్ ఫండ్స్ ఎలా ఖర్చు పెట్టాడు లేకపోతే ఎమ్మెల్యే గారు నియోజకవర్గంలో ఏం జరిగింది అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ అధికారం ఎగ్జాక్ట్లీ అది ఆయనకి ఆ అధికారం మనం ఇవ్వాలా ఇవ్వాలా అవును ఆ ఫలితాలు ఆశిస్తున్నాం కాబట్టి మన ఎమ్మెల్యే ఎన్నికైన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు శాసనసభలో దాదాపుగా వాళ్ళ పాత్ర మృగ్యం లేకుండా చేశారు నోరు పదకుండా చేశారు కాబట్టి శాసనసభలో డ్రామా అంతే అక్కడ పెద్ద ఏం లేదు మన అందరికీ తెలుసు కానీ నిజంగా రాజకీయం ఎక్కడ జరుగుతుంది నియోజకవర్గంలో అక్కడ రారాజు ఆయన అనుమతి లేకుండా ఏమి ఇచ్చేమో కూడా చుట్టుకు మనం ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆయన సామ్రాజ్యంలో ఆయన మాట చెల్లుబాటు కావాలి అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఎన్నుకోబడ్డ ప్రభుత్వం వాళ్ళకు ఓట్లు వేసిన వాళ్ళ బాగోగులు మాత్రమే చూసుకునే ఒక మైండ్ సెట్ సహజంగా ఉన్న తర్వాత మన వాళ్ళని వస్తుంది అవును విజ్ఞాన అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు స్థానికంగా నాకు ఇలాగే ఒక మంత్రి గారితో గొడవ అయితే ఒక ప్రభుత్వ కార్యక్రమం గురించి ఆయన ఒక ఒళ్ళో ఉన్నది రద్దు చేద్దాం అని చెప్పి నేను నా మీద గట్టిగా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చాడు అదేమంటే మా వాళ్ళు లేరు అక్కడ మా పార్టీ వరకు నేను గొప్పడ్డాను అలా అని మాట్లాడతారండి అది మీ ప్రభుత్వం ప్రజల ప్రభుత్వం అంతేగాని ఒక పార్టీ ప్రభుత్వం కాదు పన్నుల డబ్బు ప్రజలందరూ కట్టే పన్నుల డబ్బు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి ప్రజలకు
ఆ సామర్థ్యంలో నెట్లో ఉపయోగించుకుందాం ఆ మార్పెట్లో తెద్దాం అనేది నాయకత్వం అంతే కానీ ఎంత పెద్ద ఎత్తువ ఆసనంలో కూర్చుందాము ఎంతమంది నాకు నమస్కారం పెట్టాలి నా వెనుక ఎన్ని కార్లు నడవాలి ఆయన తన క్యాబినెట్ మంత్రుల దగ్గరికి తన తన నియమించిన క్యాబినెట్ మన క్యాబినెట్ అంటే అందరూ ఎమ్మెల్యేలు సొంత బలం ఎంత ఉంది కానీ సొంత బలం అనేది పడలేదు అమెరికాలో క్యాబినెట్లో రాష్ట్రపతి అవి తలుచుకుంటే వాళ్ళు క్యాబినెట్ అంతే తలుచుకుంటే అవును అవును క్యాబినెట్ మంత్రి దగ్గర ఆయన స్వయంగా వెళ్ళేవాడు బో రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళ పవరు వదులుకోరు ఇది దాన్ని మిగతా వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికైనా లేకపోతే డీసెంట్రలైజేషన్ మీరు అన్నట్టు లోకల్ రూలింగ్ కానీ లోకల్ అమెరికాలో లాగా లోకలైజ్ చే లోకల్ లోకల్ గవర్నెన్స్ అంటారు కదా ఇది కానీ ఇది జరగడానికి ఏ రాజకీయవేత్తలు పూనుకోరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేశంలో ఇంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఇంతమంది ఎంపీలు ఉన్నారు మనం పార్లమెంట్లోనో లేకపోతే అసెంబ్లీలోనో బయట నుంచోనో ఒక మైక్ కెమెరా పట్టుకొని సార్ మీ ఉద్యోగం మీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి అంటే ఎంతమందికి తెలుసు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అంటున్నారు మన ఉన్నతాధికారుల్ని ఒక శాఖలో సెక్రటరీగా మనం అంటే ఒక్కసారి మీ శాఖలో ఏం జరగాలి వచ్చే మూడేళ్ళలో మూడు నిమిషాల్లో చెప్పాయంటే చెప్పేవాళ్ళు నూటికి ఐదుగురు కూడా ఉండరు మనకేంటంటే పెత్తనం చేయడం అంటే పెత్తనం అధికారం లక్ష్యం అధికారం ఒక మార్గం కాదు మీకు ఇంకొక పెద్ద లక్ష్యం ఉండి అధికారం ఒక మార్గము ఒక అవకాశం అయితే అప్పుడు ఏమిటి అన్నది ఆలోచన వస్తుంది ఆలోచన వస్తుంది అందుకనే మన దేశంలో చాలామంది అసలు ఎందుకు కొరగాని వాళ్ళు కూడా ఏ విషయంలో కూడా సామర్థ్యం లేని వాళ్ళు నిర్వహించలేని వాళ్ళు కూడా అధికారం ఇస్తూ ఉంటే అదే జన్మ హక్కు అనుకుంటారు అనుకుంటారు మన దేశంలో అధికార లాలస సామాన్యుల్లో కూడా విపరీతంగా ఉంది ఎందుకంటే అభద్రతా భావంతో పూర్తిగా నలిగిపోయి నిరసించిన జాతి మనది అనగొదక్కబడ్డ జాతి కాబట్టి ఈ పదవి ఉంటే నిజమైన అధికారం కాదు అది పదవి పదవిని అధికారంగా భావిస్తున్నారు అండి పదవి ఉంటే పదవి నుంచి వచ్చేటువంటి హంగు అదేదో చాలా గొప్ప నా రెలవెన్స్ ఉంటుంది సీకింగ్ సేలియన్స్ అంటాం అంటే నేను రెలవెంట్ నన్ను పట్టింది అందుకని చూడండి పదవి పోయిన వాళ్ళు చాలా సందర్భాలు అధికారులు కానీ లేకపోతే రాజకీయంగా ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ వెళుతుంటే నన్ను గమనిస్తున్నారు లేదా నా నమస్కారం పెట్టాడు లేదా అంటే చాలా అభద్ర మైండ్ అదే ఇది ఎక్కడ అభద్రతగా చిహ్నం అంటే సమాజంలోనే అధికార లాలస అందుకనే నేను కర్ణాటకలో మధ్య ఒక గ్రామంలో ఒక సర్పంచ్ వచ్చి మా అబ్బాయికి ఏదో ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డులో ఉద్యోగం వచ్చింది సార్ అన్నాడు బాగా సంతోషం బాబు అని చెప్పాను లక్ష రూపాయలు డబ్బు కావాలంటున్నారు సార్ అది ఇస్తే ఖరారు అయిపోతుంది లేకపోతే మీ పిల్లలు సెటిల్ కాలేదు కదా మొన్న ఎలక్షన్లో మొన్న మీరు గెలిచారు సర్పంచ్గా అంత ఖర్చు పెట్టారన్న పది లక్షలు ఖర్చు అయింది సార్ అన్నట్టు మీరు అబ్బాయికి ఏమన్నా కావాలంటే లక్ష రూపాయలు ఏర్పాటు చేయడానికి కష్టంగా ఉంది మీకు పది లక్షలు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టారు మీకు ఏం ఆశించి ఖర్చు పెట్టారు నా ఉన్మాదం సార్ ఉన్మాదం అన్నాడు అంటే ఏంటి ఒక నిరుపేద కుటుంబానికి కూడా ఒక చిన్ని పదవి అధికారం ఏమీ లేని పదవి డబ్బులు కూడా లేని పదవి చాలా సందర్భాల్లో సర్పంచ్ పదవి వస్తుందని చెప్పి అంటే ఏదో ఉందనుకుని మనం నాశనం చేస్తున్న వీళ్ళందరినీ కూడా అలాగే రాజ్యాంగ సంస్థలు నియామకాల కోసం పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ తర్వాత ఎన్నికల అందరూ ప్రధానంగా ఎన్నికల కోసం చెప్పాను ఎన్నికల సంఘం మరి కంట్రోల్ ఆర్ట్ జనరల్ నిధుల విషయంలో వాటిని ఏర్పాటు చేసి వాటిని బలోపేతం చేయాలి అలాగే రాష్ట్ర జాతీయ స్థాయిలో ఆర్థిక సంబంధాల కోసం ఆర్థిక సంఘాలు వీటిని స్పష్టంగా నిర్వచించి ఏర్పాటు చేయడం కావచ్చు వాటి ప్రతిష్టను పెంచడం కావచ్చు తొలి నుంచి ఇప్పుడు ఎన్నికల సంఘం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో యాభై ఏడులో నెహ్రూ గారు చెప్తే ఎవరు కాదని వాళ్ళు ఉండేవాడు కాదు బహుశా కానీ ఏనాడు కూడా వాళ్ళు అనుకోవాలా ఇంటర్ఫేర్ మనం జోక్యం చేయబోతుంది అలాగే ఆర్థిక సంఘం చెప్పింది వినాలి ప్రభుత్వాలు అని చెప్పి నేను అక్కడ లేదు కానీ మొట్టమొదటి ఆర్థిక సంఘం ఒకసారి నివేదిక ఇస్తే రాష్ట్రాలకు నిధులలోకి అయితే అంటే అది శిరోధార్యం అన్నట్టుగా ప్రభుత్వ ప్రతి ప్రభుత్వం పాటించింది అప్పుడు రెస్పెక్ట్ చేశారు అది ఇప్పుడు కొనసాగుతుంది ఆర్థిక సంఘం విషయం ఇప్పుడు కూడా కొనసాగుతుంది కాబట్టి అది పెట్టారు కాబట్టి ఈ దేశం ఈ మేరకు నిలబడింది పాకిస్తాన్కి బంగ్లాదేశ్ కి మనకి తేడా ఏంటి మొత్తం మనమే కదా ఒకటే కదా అంతా పాకిస్తాన్ లో ఆనాటి పాకిస్తాన్ లో ఏర్పాట్లు జరగాల మనకు ఆ ఏర్పాట్లు జరిగినాయి కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యం ఎన్ని లోపాలు ఉన్నా కూడా ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి స్వేచ్ఛ ఉన్నది కొంతమేరకు కొన్ని అయినా జరుగుతున్నాయి కానీ మరికొన్ని ఏర్పాట్లు చేయడంలో విఫలమైన మనకు బట్ మీ దృష్టిలో ఇంకా ఆ వేరుగోడలు అంటే అటానమీ స్వయం ప్రతిపత్తి అంటారు కదా ఈ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఉంది అంటారా లేదు అంటారా లేదు ఇప్పుడు రాజ్యాంగ సంస్థలకు ఉన్నది ఉదాహరణకి ఎన్నికల సంఘం ఆర్థిక సంఘం ఓకే అట్లాగే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ జాతీయ స్థాయిలో కనుక రాష్ట్రాల్లో ఊరికి రాజకీయం అయిపోయినాయి చాలా మేరకు జాతీయ స్థాయిలో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కంట్రో
పోలీసులు నేర విచారణ నేర పరిశోధన చేస్తున్నప్పుడు దేవకట్టాన జయప్రకాశ వాడు కులం ఏంటి మతం ఏంటి డబ్బు ఉందా లేదా పార్టీ ఏంటి లేకుండా అందరినీ సమానంగా చూసి సాక్ష్యాలు సేకరించవలను ప్రాసిక్యూషన్ ఏం చేయవలను సాక్ష్యాలను బట్టి శిక్ష పడ్డమో పడకూడదని నిర్ధారించి ఛార్జీలు చేయించి గట్టిగా వాదించవలను ఎందుకని వాళ్ళు గోండాలు స్వరివిహారం చేస్తున్నారు చాలా సందర్భాల్లో రాజకీయ పనుకుపడుతూ ఎందుకని గోండాల రాజకీయ పరిపతి పెరుగుతున్నది నేర పరిశోధనని పూర్తిగా రాజకీయం శాసిస్తున్నది ఎస్ ఎవరు అని చెప్పన్నది పూర్తిగా అక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే నిర్ణయిస్తున్నాడు సో అది ఆ పవరు కరెక్ట్ అంటారా సార్ అంటే ఒక రాజకీయ నాయకుడికి ప్రశ్నలను సమాధానం అన్నది అలాంటి అధికారం ఉన్న దేశాల్లో కూడా కొన్ని సంస్కృతులు కొన్ని సాంప్రదాయాలు అలవడటం చేత ఇబ్బంది కలగటం లా కానీ మన దేశంలో ఆ సంస్థ ఇప్పుడు అమెరికా ఉంది అమెరికాలో మీ న్యూయార్క్ నగరంలో పోలీస్ యంత్రాంగం మొత్తం మేయర్ చేతుల్లో ఉంటుంది మేయర్ చేతుల్లో ఉంటుంది కానీ ఈ పోలీస్ యంత్రాంగం ఇట్లా చేయదు చేయదు ఎందుకంటే దానికి పటిష్టం ఏర్పాటు జరిగినా ప్రజలు ఊరుకోరు పత్రిక ప్రజలు ఊరుకోరు దానికి ఒక పరిణితి వచ్చింది మన దేశంలో ఇప్పుడు దాని మీద ఆధారపడితే లాభం లేదు ఇక రాజకీయం చేతులు దాన్ని పెడితే నడవ పెడితే నడవ నడవ అందుకనే కొన్ని కేసులు సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు ఇచ్చినా కూడా ఏం చెప్పారు ఇదే పోలీస్ యంత్రాంగం కానీ నియామకం ఉన్నత స్థాయిలో ఇంకో రకంగా ఏం జరగదు అంత కాగితం మీద అంతే ఎందుకంటే పోలీస్ యంత్రాంగం చేతుల్లో దండ పట్టుకునే అధికారం అన్నటువంటి ఏ ఏ అధికార వ్యవస్థ అయినా సరే చాలా జాగ్రత్తగా మనం దాన్ని పరిశీలించాలి బ్రిటన్లో చూడండి బ్రిటన్ చాలా నాగరికత ఉన్న దేశం బ్రిటన్లో పోలీసుల మీద విశ్వాసం ఉంటుందంటే కొన్నేళ్ల క్రితం లండన్లో పోలీసులు కొరత ఉంటే కొత్తగా పోలీసులు నియమించాలంటే చాలా ఖర్చు అవుతుందని చెప్పని చాలా చోట్ల పోలీసులు కట్అవుట్లు పెట్టారు ఓహో అంటే పోలీసులు ఉన్నాడన్న స్పృహ ఉంటే చాలా భయం కాదు గౌరవం ఆ దేశంలో సంస్కృతి అది అలాంటి దేశంలో ఇప్పుడు గత వారం రోజులుగా మీరు గమనించినట్లయితే ఒక పోలీస్ అధికారి పోలీస్ బ్యాడ్జ్ను ఉపయోగించి అరెస్ట్ చేస్తున్న ఒక అమ్మాయిని తీసుకుపోయి బలవంతంగా మానభంగం చేసి చంపేశాడు ఇప్పుడు ఆమె ఇప్పుడు బ్రిటన్లో నిన్న కూడా ప్రధానమంత్రిగా దాని మీద పెద్ద పార్లమెంట్లో ప్రసంగం చేశాడు ఓకే ఓకే కాబట్టి చేతుల్లో అధికారం అంటే దండన అధికారం ఎక్కడన్నా సరే అధికార దుర్వినియోగం నాకు అవకాశం అవకాశం అది సహజం ప్రపంచం ఎక్కడైనా సరే పటిష్టమైన కట్టు తిట్టాలి ఓ పక్కన రాజకీయం శాసించకూడదు రెండు వీళ్ళ అధికారం దుర్వినియోగం కాకూడదు దుర్వినియోగం రాజకీయం శాసించకపోతే వీళ్ళు మరి చేతిలో ఉన్న అధికారం సద్వినియోగం చేస్తారు అనుకోపోకండి ఎమర్జెన్సీలో రాజకీయమే శాసించాల ఎమర్జెన్సీలో పోలీసులు రాజకీయ ప్రమేయం లేకుండా ఎన్ని దుశ్చర్యలు పాల్పడ్డారో జాతీయ స్థాయిలో ఎన్నో సందర్భాలు రుజువైంది ఇంకొక అధికారి లాండ్రీ వాడు బిల్ ఇస్తే బట్టలు ఉతికి విస్తీ చేసిన దానికి నాకు బిల్ ఇస్తావు అని అరెస్ట్ చేసి పారేశాడు కాబట్టి దండనాధికారం ఆ దండనాధికారం ఉండాలి అది రాకుండా రాజ్యం నడవదు దాని మీద కట్టు తిట్టమైన ఏర్పాట్లు లేకుండా అందుకనే రాజకీయం శాసించకూడదు కానీ రాజకీయం పట్టించుకోకూడదు అనుకోకండి అవును ట్రూ 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 మన ప్రతినిధి మనం రాజకీయం చేస్తున్న చెడు చూస్తున్నాం అవునవును కానీ రాజకీయం కొన్ని సందర్భాల్లో అనివార్యమైనటువంటి జోక్యం అని నేను వాళ్ళు పట్టించుకోకపోయినట్టు అన్యాయం జరుగుతుంది జరుగుతుంది కూడా ఎక్సలెంట్ ఐ థింక్ రెండు ఇంటర్ రిలేటెడ్ గానే ఉండాలి బేసిక్గా కాబట్టి మనం అల్టిమేట్ గా ప్రజాస్వామ్యాన్ని గౌరవించాలి ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఎన్నికైన మన ఎన్నిక ద్వారా మన ఓటు ద్వారానే ప్రకటన అవుతుంది మన భావం కానీ వాడు అధికార దుర్వినియోగం లేకుండా ఓ పక్కన పరిపాలన సమర్థంగా జరిగేట ఓ పక్కన ఈ రెండిని కూడా కలపాలి కలపాలి అవును అతను దుర్వినియోగం చేయ దుర్వినియోగం చేయకుండా కూడా అసమర్థత ఉందని కూడా ఉపయోగం లేదు కానీ సమర్థంగా ఎలా పరిపాలన జరగాలి సో ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మళ్ళీ మనం కోడి ముందా గుడ్డు ముందా అని ప్రశ్నకు వచ్చినప్పుడు నాకు తెలిసి రెండు వైపులా ఎవల్యూషన్ జరగాల్సి ఉంది అని కంక్లూడ్ అవ్వచ్చా సార్ మనం అది అది జరుగుతుంది ఆబ్వియస్లీ తొదకు బాధ్యత ఎన్నికైన వాళ్ళది ఎన్నికైన వాళ్ళది ఎందుకంటే ఈ దేశ ప్రజలు ప్రజాస్వామ్యం కావాలని కోరల కోరల చాలా మంది ప్రజల మీద భారం పెడతారు ఒకటి ప్రజలు కోరల గాంధీ గారు మరో నాయకులు పిలుపునిస్తే వారి మీద నమ్మకంతో మనకి అన్నారు గాంధీ గారు ఇవన్నీ లాభం లేదే నేను ఇంతగా కూర్చుంటానంటే నమస్కారం నమస్కారం ఉండండి అని చెప్పేవాళ్ళు డ్యూటీకి మీరు పడలేదు వాళ్ళు అనుమానం లేదు దానిలో నెహ్రూ జీవితకాలం నేనే ఉంటానంటే ఆయన వెళ్తున్న తర్వాత అందరూ ఉంటానంటే నువ్వు ఉండను అనేవాళ్ళు కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఒక ఉదార స్వభావం ఉన్న విజ్ఞత గల ముందు చూపున్న నాయకత్వం మనకి ఇచ్చింది దాని లొసుగుల్ని కూడా తొలగించాల్సిన బాధ్యత సవరించాల్సిన బాధ్యత ఆ నాయకత్వాన్ని నాయకత్వాన్ని అక్కడే ఉంది అంటే మార్పుకు నాంది ఆర్ ఆర్ స్పీడ్ కానీ దాని ఎఫెక్టివ్నెస్ ఈజ్ ఇన్ ద లీడర్షిప్ రెండో పాయింట్ ప్రజలు వ్యతిరేకిస్తారన్నది పూర్తిగా వాస్తవం భారతదేశ చరిత్రలో మన ప్రజలు నిజంగా చాలా అమాయకులు అల్ప సంతోషులు నాయకత్వం మీద కొద్దిపాటి విశ్వాసం అంటే ఏం చేసిన ఒప్పుకునేటువంటి ఈ మూడు మన ప్రజల్లో ఉన్న విశిష్ట
ఈ ప్రజలు ఒబీడియంట్ అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు మన మంచి కోసం చెప్తున్నారన్న విశ్వాసం ఉంటే దేనికైనా కష్టానికైనా నష్టానికైనా బాధకైనా కూడా సిద్ధం ఇప్పుడు డిమానిటైజేషన్ నోట్ల రద్దు వివరాల్లో వెళ్ళను కానీ సామాన్యులు ఎంత కష్టాలు పడ్డారు కష్టపడ్డారు అవును నిరుపేదలు రోడ్ల మీద నుంచి లాఠీ దెబ్బలుతున్నారు నాకు తెలిసిన వాడు లోక్సత్తా కార్యకర్త ఒక గ్రామంలో సర్పంచ్ చనిపోయాడు ఆ దెబ్బల్లో ఓహో కరీంనగర్ జిల్లాలో ఒక్క సామాన్యుడు ఒక్క బేద కుటుంబం వ్యతిరేకించిందా వ్యతిరేకించాలి ఏదో ఆయన మంచివాడు మరొక తీస్తే మనకి అదే మంచి జరుగుతుంది కొంచెం ఇవాడు కష్టమైన మంచిదే కదా అని మద్దతు ఇచ్చారు కానీ ప్రపంచంలో ఇంకే దేశంలో జరగదు నేను గ్యారంటీ చెప్తాను ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు నోట్లన్నీ రద్దు చేస్తే ఒక క్షణం ప్రత్యామ్నాయ నోట్లు రైడీ కాకుండా సిద్ధం చేయకుండా మీ దగ్గర మీ కష్టపడి సంపాదించుకున్న క్యాష్ వేరే క్యాష్ ఇవ్వకుండా దాన్ని రద్దు చేసామని చెప్తే ఒక్క చోట కూడా నిరసన లేకుండా ప్రపంచంలో ఏ నియంతృత్వ దేశంలో చైనాతో సహా అసత్యం ఇంక ప్రజలు ఎట్టు తప్పడతారు మీరు కొంతమంది అతి తిరుగు ప్రదర్శించి ఈ ప్రజలు ఎర్రోళ్ళు వీళ్ళకి ఏం తెలియదు వెళ్ళవలెట్టు జరుగుతుంది వీళ్ళు ఓటర్ డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చి చేస్తున్నారు నువ్వు చేసేవట్లాగా అవును అవును మనం మరిపా వాళ్ళని మనం అలవాటు చేసి మీరు ఇందిరాగాంధీ నెహ్రూ గారు ఏదో మంచి ఉద్దేశంతో కొన్ని చెప్తే ఆయన వెనకాల ఏం చెప్పినా విన్నారు విన్నారు ఇందిరాగాంధీ వచ్చి గరీబ్ హేట అంటే ఏం చెప్పినా విన్నారు జనత ఇది కాదు నేతృత్వం పావాలంటే లోక్నాయక్ జేపీ చెప్తే వాళ్ళంతా జనం అంతా విన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చి రాష్ట్రాన్ని మారుద్దాం దేశాన్ని మారుద్దాం అంటే జనం అంతా విన్నారు తొంభై ఒకటిలో మెజారిటీ లేకున్నా కూడా ఆయన చేస్తుంటే ప్రజలు ఎవరు వ్యతిరేకించాల ఇప్పుడు ప్రజలు ఎక్కడ తప్పని చెప్పండి అంటే వాళ్ళ విశ్వాసం అమాయకత్వం ఇవి ఒక రకంగా సరైన దారులు పెడితే బలవంతమైన మార్పులు తీసుకోవచ్చు ఉదాహరణకి మోదీ గారు వచ్చినప్పుడు ఈ దేశంలో పార్టీలు కులాలు మతాలు ప్రాంతాలకు అతీతంగా ఎంతమంది ఎంత ఆశపడ్డారో మేము ఆశపడ్డారు అవును 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 నాకు బాంబేలో నాకు మంచి మిత్రుడు చాలా సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి చాలా గొప్ప మనిషి జయప్రకాష్ గారు మా యాంగ్లో ఇండియా యాంగ్లో ఇండియన్ క్రిస్టియన్ ఇది యాంగ్లో ఇండియా కదా సరిగ్గా తెలియదు గోవన్ క్రిస్టియన్ అని ఈ ఆంగ్లో ఇండియన్ కుర్రాళ్ళు క్రిస్టియన్ కుర్రాళ్ళు అంతా కూడా మోదీ 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 అంటున్నారు అవునండి మంచి అయితే మంచిదే కదా పార్టీ కులాలకి మతాలకు అత్యంతంగా మరి ఆ నిజంగా ప్రజల్లో కనుక ఆ భావం ఆ నమ్మకాన్ని కలిగిస్తే మంచిది కదా మంచి చేస్తారని చూద్దామని అన్నాను నిజంగా దాన్ని ఉపయోగించుకుంటే ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని కాదు ఎవరు కాదన్నారు మీకు చేయడానికి అవును ఎవరు అవుతున్నారు అని చెప్పి మూడోది అయినా కూడా ప్రజాస్వామ్యంలో అంత తేలిక నేను అంటాల నాకు తెలుసు అక్కడే నాయకుల వ్యూహ చాతుర్యము విశ్వసనీయత ఈ రెండు విశ్వసనీయత అది ఉంటే నిప్పునే నడిపించవచ్చు మనకు తెలుగు సామెత ఉంది తాటి చెట్టు కింద ఉంటే మీరు పాలు తాగినా కూడా కళ్ళు అనుకుంటారు కళ్ళు అనుకుంటారు అవును విశ్వసనీయత ఉంటే కళ్ళు తాగినా పాలు అనుకుంటారు పాలు అనుకుంటారు అవును కాబట్టి విశ్వసనీయత పోగొట్టుకోకుండా మీరు ఉన్నారా లేదా ముందు ప్రజలు మీకు బెనిఫిట్ అవుట్ అవుట్ ఇస్తారు ఇస్తారు దాన్ని మీరు కాపాడుకుని విశ్వసనీయత కాపాడుకుంటే ఇప్పుడు కొన్ని కష్టమైన పనులు చేసినా కూడా నోట్లు తొలగించినప్పుడు రద్దు చేసినప్పుడు ప్రజలు మద్దతు ఇచ్చినట్టుగా మీకు మద్దతు ఇస్తారు అంటే ఇందు ఒక విధంగా ఆలోచిస్తే ఈ సమర్థత ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫలితాలు అనేవి మనం అనుకుంటున్న ఓట్ బ్యాంక్ని కూడా పెంచుతాయి ఆ పార్టీ కానీ ఖచ్చితంగా కానీ వీళ్ళు రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేసుకుంటూ కొంతమంది అంటే కేవలం ఓట్లు తెచ్చే పథకాల మీద వెళ్దాము అన్నప్పుడు అది కూడా నిరంతరం కా నిరంతరం కాదు కదా సార్ అంటే కొంతకాలం నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు లాంటి వాడు అంత జనాకర్షణ ఆయన రాజకీయంలో రాకుండా వాడు దేవుడిగా ఆరాధించి లక్షల మంది ఆయన వెళ్తే లక్షల మంది వెళ్ళేవారు జనం సో రాజకీయంలో సరే చూసాం మనం మరి ఆయన్ని ఎనభై మూడులో ఆయన అధికారంలోకి వస్తే ఎనభై తొమ్మిదిలో ఆయన సొంతంగా ఓడించారు కదా మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఆయన పోటీ చేస్తే ఆయన స్వయంగా ఓడిపోయాడు ఆయన పార్టీని ఓడించారు ఓడించారు అవును అవును కాబట్టి ఏది చిరకాలం ఉండదు కానీ ఒక భేద దేశంలో ఏం జరిగిందంటే తాత్కాలికమైన తాయిలాలు తప్ప ఇంకొకటి ఏమీ లేదన్న భావాన్ని మన వ్యవస్థ కలిగించింది సామాన్యులు ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉదాహరణకి హుజరాబాద్ ఉపయోగ జరుగుతుంది నేను నిన్న ఇరవై ముప్పై కో ఒక నలభై యాభై కోట్లు అందరూ కలిసి ఖర్చు పెడతారంటే మీరు చిన్న మారుతారు సార్ ఒక్కొక్క క్యాంటీన్ అంత ఖర్చు పెడతారని చెప్పాను నాకు అంటే ఒక కోటికి ఐదు పదివేలు పలుకుతుంది అక్కడ ఒక భేద కుటుంబానికి కుటుంబంలో రెండు మూడు ఓట్లు ఉంటే వీడు ఒక ఐదు వేలు ఆడొక ఐదు వేలు ఆడొక ఐదు వేలు ఇస్తే ఇద్దరికీ రెండు పదిహేను వేలు వస్తే ముప్పై వేలు వస్తే ఇవాళ భారతదేశంలో ఇవాళ కూడా ఒక భేద నిరుపేద కుటుంబానికి ముప్పై వేల రూపాయలు గణనీయమైన డబ్బు అది అలాగే మీకు నన్ను అనుకోండి మీకు ఎందుకు ఇది ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తానని చెప్పండి నెలకు వెయ్యి రోజులు రెండు వేలు కనిపిస్తుంటే కళ్ళకి స్పష్టం కాదు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అర్థం అవుతుంది నాకు మిగతా నాకు అర్థం కావట్లా నమ్
పార్టీలు అవి నెర నెరవేరుస్తున్నాయి మీరు గమనించారు చాలా మంది ఎన్నికల వాళ్ళని నెరవేర్చలేదని చాలా నోటుకు వచ్చి మాడతారు తప్పది అవి మాత్రం బలంగా నెరవేరుస్తున్నారు ప్రజలకి ఓట్లకు వస్తాయి పనికి వస్తాయి అనుకున్న అవన్నీ కూడా చాలా సమర్థంగా పకడ్బందీగా అమలు చేస్తున్నారు పూర్వం చేసేవాళ్ళు కాదు ఎనభై ఏళ్ళ తర్వాత రాజకీయ మార్పు చేస్తున్నారు పక్కగా చేస్తున్నారు సమాజం మొత్తానికి పనికి వచ్చేవి ఎన్ని హామీలు ఇచ్చినా నెరవేర్చట్లేదు వ్యక్తులకు పనికి వచ్చేవన్నీ ఓట్ల కోసం బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు మందికి పనికి వచ్చేయన్ని ఓట్లు లేవు కాబట్టి పట్టించుకోవట్లేదు అండ్ ఇది ఎవెన్చువల్ గా ఎకానమీ కానీ వెల్త్ క్రియేషన్ ఖచ్చితంగా ఎఫెక్ట్ దెబ్బతింటుంది కానీ ఇప్పుడు అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఈవేళ రేపు పొద్దున భోజనం ఎక్కడ అని భరోసా లేని మనిషికి ఈవేళ నా చేతికి వచ్చిందే మహాభాగ్యం దుర్భర దారిద్ర్యం ఉన్న వాడికి రెండోది పోనీ అంతగా మన దేశంలో తిండికి లేని బేదరకం తగ్గింది చాలా మేరకు కొన్ని నిజాయితీగా మాట్లాడుకోవాలి కొంతమంది ఇంకా రాసి ఉంటుంటారు కానీ ఆకలి బాధ తాళలేని పరిస్థితి మనకు చాలా పరి చాలా తక్కువ దాదాపు అంత ఆ మేరకు ఈ దేశం ఒక స్థాయికి వచ్చింది స్థాయికి అమర్చేసి అని చెప్పారు ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నటువంటి ఒక మేలు ఏంటంటే ఆకలి చావులు కనీసం రాకుండా కాపాడుకుంటాం అది సమాజం ఊరుకోదు ఎదురు తిరుగుతుంది అందరి మనసులు కూడా తప్పిస్తాయి కానీ ఒకవేళ వాడు ఇచ్చేది ఈ పోట నాకు అర్జెంట్గా అవసరం లేకపోయినా కూడా ఎప్పుడు ఒక మనిషి రేపటి గురించి ఆలోచిస్తాడు రేపు అన్నది నాకు ఉందని నమ్మకం ఉన్నప్పుడు అది ఎప్పుడు వస్తుంది నాకు మంచి విద్య మంచి ఆరోగ్యం ఉన్నాయి నేను కష్టపడితే రేపు పొద్దున ఆదాయం మరింత పెరుగుతుంది ఈవేళ బేదరకంలో ఉన్నా కూడా నా పిల్లలు మధ్యతర కుటుంబాల్లో బతుకుతారు ఇవాళ ఇల్లు లేకున్నా కూడా నాకు ఒక ఫ్లాట్ ఇల్లు వస్తుంది ఒక పది ఇరవై ఏళ్ళు కష్టపడినట్టయితే స్థాయి పెరుగుతుందని విశ్వాసం ఉంటే ఇప్పుడు మనందరం అలా వచ్చిన వాళ్ళం అవును ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ అండ్ అఫోర్డ్ మొబిలిటీ ఇప్పుడు గ్రామంలో మా ఇంట్లో కరెంట్ లేదు ఊరికి వచ్చింది కానీ మా ఇంట్లో మా పెద్ద గారి ఇంట్లో కరెంట్ లేదు నాకు విడో అంతా నేను చదువుకున్నాను ఒకవరకు ఊళ్ళో ఒక్క ఇంట్లో తప్ప టాయిలెట్ లేదు ఒక్క ఇంట్లో రెండు ఇంట్లో ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో బయటకు వెళ్లాల్సింది ఆ రోజుల్లో కానీ ఇవన్నీ మాకు ఎవరికి బాధ అనిపించాలా ఎందుకని హోప్ ఉంది మా కళ్ళ ముందు ఒక భవిష్యత్తు కనిపిస్తుంది నువ్వు కష్టపడితే నీ కాస్త తెలివితేటలో నైపుణ్యము ఉన్నట్టయితే నువ్వు ఏదైనా కావాలో దాంతోపాటు ఎదగాలన్న కసి కూడా ఉంటుంది కసి కూడా ఉంటుంది కానీ ఎదిగి అవకాశం ఉన్నది కసి ఉంటే చాలు అవును అవును అది లేదనుకోండి రేపు అన్నది మనిషి ఏమవుతాడు అక్కడక్కడే ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు ఈ పోటే ఇక రేపు లేదు నాకు ఈ పోటే ఉదాహరణకి ఒక రాష్ట్రంలోనో ఒక జిల్లాలోనో మనం పూర్తిగా ఇలాగా ఈ ఉచితాలు అవి పెట్టి ఇంకేం అభివృద్ధి లేకుండా ఆదాయాలు పెరగకుండా ఉపాధి కల్పన లేకుండా చేసామనుకోండి ఇంకో రాష్ట్రంలో చేస్తున్నారు అనుకోండి అక్కడెక్కడ పోలిక ఒక సరిహద్దు జిల్లా ఉందనుకోండి అక్కడెక్కడ పోలిక మనం చూసామనుకోండి అరే అక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఇట్లా ఉంది పదేళ్ళ క్రితం అని అట్లా ఉండేవాడు మళ్ళీ ఉన్నాడు పెట్టి మనం ఎట్లా ఉన్నాం ఏంటని చెప్పి అప్పుడు వస్తుంది వెంటనే రాదు కాలం ఒక ఐదేళ్ళు పడుతుంది పదేళ్ళు పడుతుంది ఈ లోపల దేశానికి జరగాల్సిన నష్టం జరుగుతుంది నష్టం జరుగుతుంది అక్కడ ఏమిటంటే విజ్ఞత గల వాళ్ళు రాష్ట్రాల్లో జరుగుతుంది అనుకోండి జాతీయ స్థాయిలో నాయకత్వం దానికి చాలా పకడ్బందీ అయిన ఏర్పాట్లు రాజకీయంగా పెద్ద ఇబ్బంది లేకుండా చేయొచ్చు ఉదాహరణకి ఎఫ్ఆర్బి మ్యాక్ తీసుకొచ్చారు మన దేశంలో అంటే ఏమిటి అప్పులు ధారాళంగా చేయకుండా ఒక పరిమితి పెట్టారు ఓకే పర్మిషన్ ఉండాలి చట్ట రూపంలో పెట్టారు పరిమితి అందరూ ఒప్పుకున్నారు ఇప్పుడు ప్రజలకు ఈ విషయం అర్థం కాదు ఏమండి ఎందుకని ఖర్చు పెట్టిన బడ్జెట్ లో లోటు ఉంది ఏమైనా ఎందుకంటే ఎక్కువ చేయలేము అని ఒక వచ్చేసింది అది చేసిన తర్వాత జాతీయ స్థాయిలో చట్టం వచ్చింది అది ఉందా సార్ ఇప్పుడు కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉందా అలాగే ఉచితాలకు కూడా ఒక పరిమితి పెట్టే చట్టం పెట్టాం అనుకోండి జాతీయ స్థాయి అప్పుడు రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా అవునా ఎందుకంటే ఎక్కువ చేయలేకపోతున్నా దీని లోపల సర్దుకోవాలని చెప్పిన బడ్జెట్ లో ఇంత పర్సెంటేజ్ మాత్రమే చేయొచ్చు ఇవ్వడం లేదు లేదు అది అక్కడ అది ఆ వ్యూహ చాతుర్యం ఇప్పుడు ఈ జాతీయ స్థాయిలో మాత్రమే చేయగలరు చేయగలరు కొన్ని చేశారు కాబట్టి కొంతమంది నిలబడ్డారు ఈ పాటికి అసలు మొత్తం దేశం అంతా కూడా మొత్తం అమ్మేసేవాడు నాశనం అయిపోయింది అవును సో ఒక విధంగా మనం మనం ఈ డిస్కషన్ అంతటికీ ఒక ఒక చిన్న అండర్లైన్ బాటమ్ లైన్ ఇచ్చుకోవాలంటే సార్ మనం ఎంత లోకలైజ్ చేస్తే మన గవర్నెన్స్ని అక్కడే మన హోప్ ఉంది అక్కడే ప్రజలు నాయకత్వం రెండు ఒక జంక్షన్ పాయింట్ లైక్ అది అది ఆ విజన్ మన నాయకుల్లో రావాలి అనే అని కో పెను మార్పులు రాజకీయంలో వ్యవస్థలో వస్తే సంతోషం లేకుండా కూడా మూడు చేస్తే ఒకటి మీరు చెప్పింది నాకు అర్థమయ్యే రీతిలో నా ఓటు నా జీవితం నా పన్నుల డబ్బులు నాకు అందేవి ఈ మంచి స్పందన స్పష్టంగా నిర్వచించే రీతిలో వికేంద్రీకరణ చట్టబద్ధ పాలన తప్పు చేస్తే శిక్ష పడుతుంది అధికారుల నడికైనా బయటోడికైనా సామాన్యుడికైనా సంపన్నుడికైనా అన్న
కానీ మనం అవి రోజు తప్పితే ఆశించకూడదు అంత ఆశించలేము అవును ఆశపడడం సంతోషంగా దాని మీద మనం భరోసా పెట్టుకోకూడదు అవును అవును దానికి సమయ సందర్భాన్ని బట్టి అక్కడ మార్పుల కోసం మనం గట్టి ప్రయత్నం చేయాలి కొన్ని సందర్భాల్లో వస్తుంది అవును ఉదాహరణకి పంతొమ్మిది రెండు వేల నాలుగులో వాజ్పేయి ప్రభుత్వం అనుకోకుండా అనూహ్యంగా ఓడిపోయింది అనుకోకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది కానీ వాళ్ళ సొంత బలం లేదు కక్కాబికలుగా ఉన్నారు ఆనాడు నిజంగా ఎన్నికల వ్యవస్థలో మౌలిక మార్పులకు గట్టుదన అవకాశం నేను విస్తృత ప్రయత్నం చేశాను దాదాపు విజయం సాధించిపోయాం కీలకమైన స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి ఒకరిద్దరు ఒకరే ఒక మూర్ఖుడు వల్ల నిజాయితీ పురుడైన మూర్ఖుడు వల్ల నూటికి నూరుపాయలు నిజాయితీ పురుడు చాలా మంది నిజాయితీ అంటారు విజ్ఞత లేని నిజాయితీ నిరర్థకం నిరర్థకం అవును విజ్ఞత కావాలి విజ్ఞత లేనటువంటి ఒక మూర్ఖుడు చాలా నిజాయితీ పురుడు కీలకమైన స్థానంలో ఉన్నాడు అన్నాడు రాజ దేశ రాజకీయ వ్యవస్థలో ఆయన కూడా గట్టిగా నిలబడినట్టయితే అయిపోయింది దేశంలో మరి అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్నంత అంగీకరించారు ఈయన గట్టిగా నిలబట్టాల ఆల్మోస్ట్ ఆ ఎడ్జ్కి వచ్చింది బతిమ్ రెడ్డి అని ఉన్నసారి చివరిసారి హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో అప్పుడు బైగంపోర్ట్లో ఉండేది ఆయన ఏంటి తన రాజకీయ పరిగుణ మొత్తాన్ని కూడా తనకున్న పిడివాదానికి పెట్టాలని చెప్పని ఓకే ఇది తనకు అను అవసరమైన ఇది తనకు సమర్థించది దీనికి అనుకూలం కానీ ఈ మార్పులకి నేను నడుము కట్టను నేను నడుము కడితే నాకున్న పలుకుబడి అంతా దానికి వెళ్ళిపోతుంది నేను నాకైతే పిచ్చి ఆలోచనలు కొన్ని ఉన్నాయి అవి జరపాలి చివరికి వాళ్ళు అంతర్భాగ అంతర్ధానమైన రాజకీయం అది వేరు విషయం కానీ దేశం చాలా నష్టపోయింది నష్టపోయింది కాబట్టి సందర్భం వస్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని జరుగుతుంది అని కోవిడ్ సందర్భంలో ఆరోగ్య వ్యవస్థ చేయడం చాలా మాత్రం ఆ సందర్భాన్ని బట్టి ప్రజలు కానీ సమాజంలో ఉన్నటువంటి పలుకుబడిన వాడు కానీ ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు ఓకే అది కొత్తగా రాలా కానీ అప్పటిదాకా మనకు ఆ సేక తగ్గేదాకా కొంతమంది కథలు అప్పుడు మనం వెంటనే వేడిగా చేసేయచ్చు అవును 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 కానీ కాబట్టి ఈ మూడు ప్రభుత్వం చేయవలసిన పనులకు పరిమితం అయ్యి కనీసం మీరు చేసే సంపద ఉత్పత్తి ఆపకుండా చేయండి ఈ ఫోన్లు ఎప్పుడైతే మనం ప్రజలకు ఇచ్చేసామో అద్భుతంగా వంద కోట్ల మంది ఫోన్లు వచ్చినాయి వీళ్ళు పట్టుకున్నందుకని ఆ డెబ్బై కోట్ల డెబ్బై లక్షలు దాట్లా అవును గవర్నమెంట్ ప్రైస్ ఫిక్సింగ్ కానీ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ చేసినాయి కానీ ఆ ఎకానమీస్ అన్నీ దివాళ తీసినాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ ఇండస్ట్రీస్ దివాళ తీసినాయి ఆ ఎకానమీస్ కూడా దివాళ తీసినాయి సో ఆ ఇండివిజువల్ ఈ మూడు ఎంటర్ప్రైజ్ పాలన అవును ఆర్థిక స్వేచ్ఛ విరున్నంత మేరకు ప్రభుత్వం తమ చేయాల్సిన పనులు గట్టిగా పట్టించుకోవటం అధికారాన్ని వికేంద్రీకరణ ఈ మూడు మౌలిక సూత్రాలు పెట్టండి నమ్మకాన్ని ఉంచండి ఎందుకంటే రాజకీయం కొన్ని సందర్భాలు అధ్వాన్నంగా ఉన్నా కూడా అది ఒక్కటే దేశంలో మార్పుకి మార్గం కాదు మార్గం కాదు ఆర్థిక వ్యవస్థ రాజకీయం కంటే బలమైంది మార్క్స్ చెప్పింది అదే గ్రేట్ ఇప్పుడు ఎకనామిక్ లిబరేషన్ వచ్చినప్పుడు ముప్పై ఏళ్లలో కాస్త ఆదాయం పెరగగానే కాస్త ఫోన్లు కమ్యూనికేషన్ రాగానే రాజకీయానికి అత్యతంగా ప్రజా జీవితాల్లో చాలా మార్పు వచ్చింది మార్పు వచ్చినాయి అలాగే గ్లోబల్ కమ్యూనికేషన్ అవును 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 ఎక్స్పోజర్ ఏం జరుగుతుంది చెప్పిన ఓకే కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా వాటిని ఆపకుండా చూడండి చూడాలి అవును ఇది అవి కంటిన్యూస్ లిబరేషన్ ఇది ఇది కొంచెం ఆలస్యమైనా కూడా దీన్ని మరింత తేలిక చేస్తుంది రేపు అలా కాకుండా అన్ని పట్టుకొచ్చినాయి మనం దీన్ని నాశనం చేస్తుంటే దేశం వల్ల కడైపోతుంది ఒక చివరిగా ఒక ఒక్క ప్రశ్న సార్ ఒక్క టాపిక్ మీద నాకు ఈరోజు చూస్తుంటే ఇవాళకి కూడా నీ కులం ఏది నీ ఇదేది అని రికార్డు రికార్డెడ్గా మన సిస్టమ్ ఉండడం అనేది కరెక్టేనా అనేది నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే అది తీసేస్తే మేబీ బై నెక్స్ట్ జనరేషన్ అయినా ఎవరు కులం ఏంటి అని అసోసియేషన్ ఈ మాట చాలామంది అంటారు కానీ ఇది కొంచెం అతిశయోక్తి అవునా ఓకే ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో నీ కులం ఏంటని అక్కడ లేదు అవునా ఓ గ్రామంలో అలవాటు కొద్దీ ఆ కరణాలు రాసుకుని ఉండొచ్చు పూర్వం ఓకే ఓకే అది రాయాల్సిన అవసరం లేదు లేదు ఓకే బర్త్ సర్టిఫికేట్లో ఉండదు అది ఉండదా ఓ ఓకే ఎక్కడ కులం ప్రస్తావన వచ్చింది రిజర్వేషన్లు ఎక్కడైతే అమలు అవుతాయో అక్కడ అక్కడ అవసరం రిజర్వేషన్లు కాబట్టి ఆ వర్గాలకు రిజర్వేషన్లు కోరుకుంటే ఉంది ఓకే రిజర్వేషన్లు కోరని లేకపోతే అర్హత కులాల సమస్య లేదు అసలు ఓకే ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే రెండోది అది వదిలేద్దాం అంతకంటే ముందు అది సాంకేతికమైన అంశం బట్ అందుకంటే విస్తృతమైన అంశం మీరు చెప్పింది మన మనసులో ఉన్నది మన అందరి మనసులో కులం ప్రభావం చాలా పెరుగుతున్నది పెరుగుతుంది ఇది వాస్తవం రాజకీయం కులం చుట్టూ తిరుగుతుంది తిరిగి వాస్తవం ఇప్పుడు దాని అనుమానం లేదు అధికారులు ఉద్యోగులు కూడా ఈడే కులం వాడు చర్చ బరి వచ్చారు చట్టసభలో చర్చ అవుతుంది చర్చ అవుతుంది కూడా ప్రస్తుతానికి వచ్చింది అధికారిగా ఉండగా నేను ఏనాడు ఫలానా కులం అనుకోలేదు ఫలానా కులం చెప్పుకోలేదు ఫలానా కులం వస్తుంది నా మీద కూడా ప్రచారం వచ్చింది నాకు చాలా ఎంత కోపం వచ్చిందో దాని మీద మీ జాతోళ్ళు తిన్నారు మా జాతోళ్ళు తింటారు అని అది దీనివల్ల ప్రచారం పెరిగితే మరి మరింత ఎక్కువ అవుతుంది అనవసరం అని చెప్పని
మీరు గొప్ప టీచరు బ్రహ్మాండంగా మీ దగ్గర మ్యాథమెటిక్స్ కానీ మరొకటి కానీ నేర్చుకుంటే ఇంగ్లీష్ కానీ ఇంకోటి కానీ నేర్చుకుంటే అమ్మాయి ప్రతిభ వికసిస్తుంది నా నామకం ఉన్నది ఇంకోటి నా కులం వాడే ఉన్నాడు వాడు పనికి మాలినవాడు పట్టుకు సక్షం రాదు నేను ఎవరి దగ్గర పంపిస్తాను మంచి టీచర్ దగ్గర పంపిస్తాను అంతేగా అంటే నా కులం పోయిందా పోలా కులాన్ని మించిన స్వార్థం నన్ను ప్రేరేపించాక్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ సొంత లాభం బేసిక్గా సొంత లాభం మా అమ్మాయి చదువు నా చెత్త కులం కంటే చాలా ముఖ్యం అవును అవును మనం అనుకున్న కులమే మనకు నష్టం బేసిక్గా కులానికి అసోసియేట్ అయితే అబ్బాయికి ఆరోగ్యం కావాలి ఆపరేషన్ జరగాలి ఇంట్లో దీంట్లో కుటుంబ సభ్యులు ఆరోగ్యం ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ మా క్లిష్టమైన ఆపరేషను నా కులం అడు కదా అని చెప్పని కత్తి పెడితే ప్రాణం తీసేవాడి దగ్గర భయమించను ప్రాణాలు కాపాడు భయమిస్తాను కాబట్టి కులాన్ని మించి స్వప్రయోజన అర్థం వ్యవస్థ అని మనం అది కూడా మళ్ళీ ఎంత లోకలైజ్ చేస్తే అంత ఎక్కువ అంత బెటర్ ఇక్కడ లిఫ్ట్ చేసేవాడు నాకు ముఖ్యంగా నా కులం ముఖ్యం కాదు నా కులం వాడు కూడా బాగా లిఫ్ట్ కనుక చేసేటైతే బహుశా నా కులం కోరుకోవచ్చు కొంతమంది నేను ఒక్కరోజున మన దేశంలో అన్నిటి కులాలను పూర్తిగా మర్చిపోయే వ్యవస్థ వస్తున్న నేను అనుకోవట్లేదు కావాలని కోరుకుంటున్నాను కొంతకాలం పట్టుతుంది అంటే కొన్ని శతాబ్దాలుగా వచ్చింది ఒకరోజు పోదు కానీ కనీసం నా రోజువారీ సామూహిక నిర్ణయాల్లో కులం ప్రభావం లేకపోతే నీ పెళ్ళిళ్ళు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకో అది కూడా నేను కులం వాళ్ళని చెప్తున్నాను కానీ అది బలవంతం చేయలేము కానీ సామూహిక నిర్ణయాల విషయం వరకు నా ప్రయోజనాన్ని నాశించిన నిర్ణయం తీసుకోమని చెప్తున్నాను అవును సామర్థ్యత ముందుండి ఆ కులం ప్రయారిటీగా ఉన్నా కూడా అది వెనకుండా ఏమవుతుందంటే కులాన్ని మించిన పెద్ద గీత ఒకటి వస్తుంది అవును దీన్ని చెరపటం కంటే దానికంటే పెద్ద గీత సిమర్స్ గారు చెప్పాడు కదా చెరపకుండ గీతను చిన్న గీయటం ఎట్లా అని చెప్పని పెద్ద గీత ఈ పెద్ద గీత నా అమ్మాయి చదువు మా అబ్బాయి ఆరోగ్యం సులభం నాకు ఇక్కడ లిఫ్ట్ పని చేస్తుంది లేదా నాకు స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది అది అర్థమయ్యే వ్యవస్థ నిర్మాణం చేస్తే క్రమక్రమంగా తగ్గిపోతుంది ఈ లోపల మన మన అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు కొంచెం చదువుకుంటున్నారు పట్టణీకరణ జరుగుతుంది మన తమ మనసుకు నచ్చిన వాళ్ళు తమకు జీవితంలో ఆనందాన్ని ఇచ్చే భాగస్వామిని ఎంచుకోవటం నేర్చుకుంటే అది ఒక రెండు తరాలు పడుతుంది అప్పుడు కులం అంతరిస్తుంది పెళ్ళి కులం లోపలే జరిగే కాలం ఉన్నంత కాలం కులం పోదు పోదు కులం కన్నా ఘనీపించిన కారణం నల్ల జాతులు వగరేమో రంగు గొంతి రంగు కనిపిస్తుంది చూడగానే ఈ కులాలు కూడా ఏమో పెళ్ళి పెళ్ళి ఈ పెళ్ళి ఈ కులం ఈ గోత్రం ఇది దాటి కానంత కాలం మీకు కులం ఎట్లా పోతుంది అది కాలక్రమేణా సమాజంలో జరిగేది కానీ ప్రభుత్వం మంది హితం వరకు కనీసం వ్యవస్థ నిర్మాణంలో లోకల్ అంటే పెద్ద గీత ఒకటి గీయండి క్రమక్రమంగా పోతుంది మనందరం కులాన్ని నిర్జించిన వాళ్ళం మిగతా వాళ్ళకంటే ధర్మాత్మ నేను అనుకోవట్లా మిగతా వాళ్ళకంటే స్వప్రయోజనాన్ని తెలుసుకున్న విద్యను రియలైజ్ అయిన వాళ్ళు మన స్వార్థం ఏంటో మనకు అర్థమైన వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్లీ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ ఐ లవ్ దట్ అంటే మీరు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చాలా అందంగా ఉంది సార్ ఎందుకంటే ఈ యాంగిల్ విన్నాను నేను ఎక్కడ చాలా అంటే ఇంత ఎంత క్లుప్తంగా ఇంత క్లియర్గా చెప్పడం లేదు అండ్ అది కూడా ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ లోకలైజ్ లీడర్షిప్ మీరు అన్నట్లు లోకలైజ్ అయినప్పుడు ఎక్కువ మనిషి వ్యక్తిత్వాన్ని మనిషి సామర్థ్యాన్ని చూసే అవకాశం ఉంటుంది ప్రతి మనిషి కాపాడుకోవాలనుకుంటాడు అవును ముక్కు మోహన్ తెలియదు మేము అమెరికా వెళ్ళారు ఇండియన్ కోసం చూస్తారు కదా మీరు అవును 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 వేరే రాష్ట్రానికి పోయారు తెలుగు వాడి కోసం చూస్తారు కదా చూస్తాం డెఫినెట్లీ కాబట్టి మనకు ఆ ఉనికిని కాపాడుకోవటం కోసం మన అనే మనిషి కోరుకుంటాం అవును అవును దగ్గర అయిన కొద్దికి సామర్థ్యం ప్రయోజనం అర్థం అవుతుంది అక్కడ ప్రయోజనం మనకు అర్థం కావట్లేదు అర్థం కావట్లేదు అవును మన దగ్గర అయిన కొద్దీ ఇమీడియట్గా నాకు లాభ నష్టాలు అర్థం అవుతాయి కాబట్టి అది ఒక్కటే మార్గం ఇంకోట్లేదు ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మిమ్మల్ని కలిసిన ప్రతిసారి నేను ఏదో కొంత లాభంతో బయటికి వెళ్తున్న ఫీలింగ్ నాకు ఈ రోజు కూడా చాలా చాలా లాభంతో నేను బయటికి వెళ్తున్నాను నాకు ఆల్మోస్ట్ కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి మీలాంటి వ్యక్తి మాకు ఈ సాన్నిహిత్యం చాలా చాలా అదృష్టం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐ విష్ యూ లాట్ మోర్ లాట్ మోర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు అవర్ అంటే మనం అందరం కలిసి చేద్దాం ఈ దేశం ఎవరినంత బాగుపడ్డాకే పోవాలని కోరుకున్నది డెఫినెట్ మా వయసులో వాళ్ళకు కూడా కానీ మేము ఉన్నా లేకపోయినా తర్వాత తరం మరింత బాగుపడాలని వాళ్ళ పెంచడం మన ఉద్దేశం కాబట్టి మనం నేర్చుకున్నది కనుక తర్వాత తరానికి వేగంగా చెప్పగలిగితే మళ్ళీ ముప్పై ఏళ్ళ అనుభవం నలభై ఏళ్ళ అనుభవం వృధా చేయకుండా కనీసం దాని మీద ఆ పునాదుల మీద నిలబడి ఇంకా బాగా చేసుకుంటాం డెఫినెట్లీ సార్ విల్ క్యారీ దిస్ ఫార్వర్డ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ